আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু এইচএম টেক থ্রি সিক্স থ্রি আমরা এই ভিডিওতে আজকে খুব চমৎকার একটা জিনিস দেখব সেটি হলো লগো প্রেজেন্টেশন যারা লগো নিয়ে কাজ করেন তাদেরকে অবশ্যই লগো প্রেজেন্টেশনের প্রতি খুবই কেয়ারফুল থাকতে হয় এবং লগোকে কিভাবে আপনি প্রেজেন্ট করবেন এটা সম্পর্কে আপনার ভালো ধারণা থাকতে হবে কারণ কি একটা লগো যখন আপনি একটা ক্লায়েন্টের জন্য যখন করবেন তখন তার রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী করার পরে সেই লগোকে যদি তার কাছে ভালোভাবে রিপ্রেজেন্ট করতে না পারেন তাহলে ওই ক্লায়েন্ট আপনার লগোকে রিজেক্ট করে দেওয়ার সম্ভাবনা অনেকটাই বেশি আর যদি আপনি একটু ভালো করে যদি এটিকে প্রেজেন্টেশন করে দেন তার কাছে যদি উপস্থাপন করতে পারেন যে আপনার এই লগোটি আপনার যে কোম্পানি আছে এবং আপনার কোম্পানি যে সার্ভিস প্রোভাইড করে এটির জন্য পারফেক্ট তাহলে এই সেন্সটা যখন তার কাজ করবে আপনার ক্লায়েন্টের যখন এই সেন্সটা যখন কাজ করবে যে না আপনি যেভাবে প্রেজেন্ট করে দিয়েছেন সেই প্রেজেন্টের উপর ভিত্তি করে তার লগোটা চয়েস হওয়ার পসিবিলিটিটা অনেক বেশি তো লগো যে সময় করবেন ওই সময় আপনার অনেক কিছু ধারণা থাকতে হবে যেমন আপনি লগো কি জন্য করতেছেন বা কি যে কোম্পানির জন্য করতেছেন সে কোম্পানি কি সার্ভিস প্রোভাইড করতেছে এবং তারপরে আপনি যে লগোটা করবেন ওই লগোর পিছনে একটা হিস্ট্রি থাকতে হবে যেমন এটা মূলত কি সার্ভিস বা আপনি কি থিঙ্কিং করে মূলত এই লগোটা করছেন এবং ওই জায়গায় যা যা ইউজ করছেন আপনি যেমন আপনি কালার ইউজ করছেন শেপ ইউজ করছেন তো স এগুলা কীভাবে কোনটা কিভাবে ইউজ করছেন সেটা আপনার ক্লায়েন্টকে অবশ্যই আপনার বুঝাই দিতে হবে যদি আপনি না বোঝান তাহলে ক্লায়েন্ট এটার পিছনে যে কি ইতিহাস আছে এটা ক্লায়েন্ট বুঝতে পারবে না এবং ক্লায়েন্ট না বুঝেও আপনার লগোকে রিজেক্ট করে দিতে পারে আমরা আমাদের স্ক্রিনে একটি লগো দেখতে পাচ্ছি এবং এই লগোটা কিসের জন্য করা এবং এই লগোর পিছনে একটি স্টোরি আছে সবগুলো আজকে ডিসকাস করব এবং এই লগোটা কিভাবে প্রেজেন্ট করব সেটি প্রসেসটি এই ভিডিওতে দেখানো হবে এবং এই ভিডিওতে আরেকটি খুব ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয় দেখানো হবে যেটা আপনি যদি লগো ডিজাইনার হয়ে থাকেন অবশ্যই আপনার জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট সো ভিডিওটি দেখতে থাকুন আমরা শুরু করি প্রথমে বলে নেই এটি হলো একটি সেম্বুলিক লগো সেম্বুলের মাধ্যমে একটি সেম্বুলের মাধ্যমে পুরো কোম্পানির সার্ভিসটি এখানে প্রেজেন্ট করা হয়েছে সো এটি হলো একটি হেলথ রিলেটেড একটা লগো যে এটা যাদের জন্য করা হয়েছে এটা হলো ঔষধ বার্তা ডট কম এটি বাংলাদেশের একটি ওয়েবসাইট যে ওয়েবসাইটে সম্পূর্ণ বাংলাতে ঔষধ সম্পর্কে সকল তথ্য আপনারা পাবেন আমরা ক্রমে গেলাম ক্রমে যাওয়ার পরে এটা হলো ওষুধ বার্তা মূলত যে ওয়েবসাইটটা আছে এটা এবং ওষুধ বার্তা পেজও আছে আপনারা যারা ওষুধ সম্পর্কে জানতে চান আপনারা সহজেই এটার মধ্যে থেকে ওষুধ সম্পর্কে জানতে পারবেন ওয়েবসাইটটির অবশ্য এখন পর্যন্ত আন্ডার কনস্ট্রাকশনে কিছু কাজ আছে বাকি আছে কাজ চলতেছে এখানে দেখেন যে যেমন সাপোজ এটার মধ্যে আমরা যাই যাওয়ার পরে দেখেন এখানে আপনার এই ওষুধের সম্পর্কে সব তথ্য এখানে দেওয়া আছে বাংলাতে আপনি যদি কোনো কিছু নাও জানেন অবশ্য আপনি এখানে দেখে সব কিছু বলতে পারবেন এরপর আমরা যদি এই আইকনিক যে লগোটা আছে লগোটার দিকে যদি আমরা একটু খেয়াল করি তাহলে বুঝতে পারবো যে এটার পিছনে আসলে স্টোরিটা কি এটা পিছনে স্টোরিটা হলো যে আমরা এটাকে আনগ্রুভ করি নিচে যে পার্টটা আছে এই পার্টটা হলো এটা একটা ট্যাবলেট এবং এটি একটা ক্যাপসুল সো দুই ফর্ম সাপোজ এটা দিয়ে আমরা এখানে বোঝাচ্ছি যে আসলে যে এখানে ঔষধ বোঝানো হচ্ছে এবং উপরে যে পার্টটুকু আছে এই পার্টটা একটা বার্ডের আইকনের মতো যেখানে আমরা বার্ডের আইকন দ্বারা মেসেঞ্জার অথবা বার্তা এরকম টাইপের কিছু একটা বোঝানোর চেষ্টা করছি যে ঔষধ বার্তা সো এটা দ্বারা আমরা সেন্ডার বা মেসেঞ্জার বা বার্তা বোঝানো বার্তা বুঝাইছি এবং নিচের যে পার্টুক আছে এটা দ্বারা ঔষধ বোঝানো হচ্ছে সো এখানে ঔষধ বার্তা এটার পিছনে হলো এই হিস্টোরি এই লগোটার পিছনে এবং এটার যে কালারটা ইউজ করা হয়েছে এই কালারের সাইকোলজি সম্পর্কে আপনার ধারণা থাকতে হবে আপনি যদি লগো ডিজাইনার হয়ে থাকেন কালার সাইকোলজি খুবই ইম্পর্টেন্ট 
এবং আপনি কোন কোম্পানির জন্য কি কালার ইউজ করবেন এবং সেটা কি অর্থ বহন করে সেটা আপনি জানতে হবে এখানে মূলত গ্রিন একটা কালার ব্যবহার করা হয়েছে যে গ্রিন কালারটা আপনার হেলথ रिलेटेड এবং এটি একটি কুল কালার সো এই কালারটা যখন দেখবে তখন একটা মানুষ বুঝতেই পারবে যে আসলে এটি একটি হেলথ रिलेटेड একটি লোগো এবং এই লোগো দ্বারা যে কোম্পানিকে রিপ্রেজেন্ট করা হয়েছে সেই কোম্পানি অবশ্যই একটা হেলথ रिलेटेड কোম্পানি হবে সো এর পরে আমরা এটাকে প্রেজেন্ট করব কিভাবে একটা লোগো আপনি করছেন করার পরে এটাকে আপনি প্রেজেন্ট করবেন কিভাবে সেটা হলো আমরা নতুন একটা ডকুমেন্ট নেই নতুন একটা ডকুমেন্টের মধ্যে আমরা এখানে জাস্ট 1600 1600 অন্যান্য যত কিছু আছে না কেন সব কিছু হয়তো দেয়া গেছে যে আপনার করতে হবে সো এটা অনেক লং প্রসেস আপনি ফার্স্ট টাইম যখন ক্লায়েন্ট কে আপনি যখন লগো দিবেন তখন তো আপনার এত কিছু করে সময় নষ্ট করে তারপরে দেওয়ার কোনো মানে হয় না পরবর্তীতে হয়তো দেয়া গেছে যে ওই কোম্পানি যদি ব্র্যান্ডিং করে তখন যে আপনি এটি করবেন বাট আপনি যদি ইনিশিয়াল ভাবে প্রথম আপনি কিভাবে দিতে পারেন তো প্রথম একদম সহজ ভাবে দেওয়া যায় যে ডিজাইনটা দেখাবো হয়তো এটা দেখা গেছে বেশি হার্ড হবে না বেশি আবার দেখা গেছে যে বেশি ইজিও না ইন্টারমিডিয়েট লেভেলে আছে আমরা লোগোটা এখানে নিয়ে আসি জাস্ট এখান থেকে সিলেক্ট করে লোগোটা এখানে নিয়ে আসলাম লোগোটা বড় করে দিলাম লোগোটা আমরা এই জায়গায় রাখি আচ্ছা এখানে আমরা জাস্ট এভাবে একটা শেপ ড্র করলাম ড্র করার পরে এটা আমরা একটা কালার দেব দেখেন এখানে আমাদের লগোর মেইন কালারটা খেয়াল রাখতে হবে যে আমাদের এখানে লগোর মেইন কালারটা হলো এখানে গ্রিন কালার এই কালারটা ঠিক আছে এরপরে আমরা এখানে আরো কিছু বক্স তৈরি করব শেপ তৈরি করব এখানে এবং এটিকে যদি আমরা নিচে নিয়ে আসি এবং এটা হাফ করে দেব এখানে আরেকটা বক্স সো এখানে একটা দুইটা তিনটা চারটা ঠিক আছে তো আমি এখানে মূলত ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট অ্যাঙ্গেলে মূলত লগোটাকে প্রেজেন্ট করব এই জন্য এতগুলো ব্যাকগ্রাউন্ড নেওয়া তো প্রথমে আমরা এই কালারটা এখানে আমরা একটা কালার দিই সেটা হলো এখান থেকে আমরা এই কালারটাকে ডিসঅ্যাচুরেট করে এই কালারটা জাস্ট ये कलर नील एरपे जे कलरगुल आखने ह्विट यूज करते डार्क एक तो डार्क टाइप कलर यूज करते আচ্ছা এখানে হোয়াইট না দিয়ে জাস্ট আরেকটু ইয়ে করে দিলাম আচ্ছা এটা হতো সাপোজ যদি এটা আপনার ব্যাকগ্রাউন্ড হয় এটাকে আরও ডিসেট করে দিন এটাকে আমরা লক করি লক করার পরে सपोज एखे एक सार्केल ड्र कर सार्केल ड्र करें ये कलर का ये कलर दिए देव बाटे एक এবং এটাকে এখান থেকে অফসেট থেকে গিয়ে অফসেট পাথ টেন পিক্সেল করে তারপরে এটার কালারটা আমরা 
একটু ডার্ক করে দিল আচ্ছা এটাকে যদি একটু হোয়াইট করি বা পুরো কাস্টার মধ্যে আপনার যেন একটা স্মুথনেস থাকে আচ্ছা এটাকে আমরা অল্টার প্রেস করে কপি করলাম কপি করার পরে কন্ট্রোল জি দিয়ে গ্রুপ করে আমরা এখানে নিয়ে আসি সবার উপরে নিয়ে আসলাম এখানে যে কালারটা আছে এটা চাইতে একটু ডার্ক সাপোজ এটা একটা প্রেজেন্ট হলো এটা প্রেজেন্ট হলো এভাবে যে আসলে অনেক সময় দেখা গেছে যে আপনার এই লগোটা যদি যে কাজ যে কাস্টমারের জন্যই করছেন না কেন যে ক্লায়েন্টের জন্য করছেন ওই ক্লায়েন্ট যদি আপনার কোনো ফেসবুকে যদি এটা ইউজ করে তাহলে তার প্রোফাইল আইকন হিসাবে এটা কেমন দেখাবে জাস্ট এরকম একটা লুকিং আপনি এখানে প্রেজেন্ট করলেন এরপরে হলো আমরা যদি এই লগোটাকে যদি এখানে ইয়া করি সবার উপরে নিয়ে আসলাম কন্ট্রোল জি দিয়ে গ্রুপ করে নিই এটা আনগ্রুপ অবস্থা ছিল এখানে আমরা এটাকে ইয়া করলাম এবং এখানে আমরা এটাকে সেমভাবে কপি করে নিয়ে আসি নিয়ে আসার পরে এটা আমরা হোয়াইট ব্যাকগ্রাউন্ড দিয়ে দেব সরি হোয়াইট ব্যাকগ্রাউন্ড না লগর কালারটাই আমাদের হোয়াইট থাকবে এবং এখানেও সেমভাবে থাকবে এগুলাকে আরো ছোট করে নি দুইটা একসাথে ছোট করব আচ্ছা এখানে আরেকটা কাজ করতে পারেন সেটা হলো আপনার লগর যদি কোনো স্কাচ থাকে আপাতত এই লগরটার কোনো স্কাচ আমার কাছে এখন নেই লগরটা আমার হাতেই করা লগর যদি স্কাচ থাকে তাহলে অবশ্যই আপনি এখানে স্কাচ অ্যাড করে দিতে পারেন ওটাকে সুন্দর করে একটু রিচার্জ করে আপনি অ্যাড করে দিলে আপনার ক্লায়েন্ট বুঝতে পারবে যে আসলে আপনার লগোটা আপনার নিজের হাতে বাই হ্যান্ড আপনি নিজে এটাকে ড্র করছেন এবং আপনি এটাকে এই লিস্টেটরে এনে তারপরে করছেন তারপরে তাকে দিছেন তাহলে এটার মধ্যে একটা রিয়েল একটা ফিল আসবে ওনার আপনার আপনার প্রতি বা আপনার ডিজাইনের প্রতি একটা আত্মবিশ্বাস চলে আসবে কন্ট্রোলটা টু দিয়ে আমরা আরেকটা কাজ করতে পারি এটা আনলক করলাম আনলক করে কন্ট্রোল সি এবং কন্ট্রোল অ্যাপ দিলাম দেওয়ার পরে এটাকে এই বরাবর নিয়ে আসি নিয়ে আসার পরে এটাকে জাস্ট আর একটু স্যাচুরেশন আমরা বাড়াই দিলাম তাহলে একটা ইয়া চলে আসলো বা আপনার চোখে যেভাবে ভালো লাগে আপনি ওইটাই করবেন আচ্ছা এটাকে আবার কন্ট্রোল টু দিয়ে লক করলাম লক করার পরে আমরা আসলে আমাদের লগর যে এখানে যে আসলে হিস্ট্রিটা আসে সেই হিস্ট্রিটা আমরা এখানে দেব তো তার আগে এখানে আমরা একটু ছোট করে এটাকে একটু ছোট করব আমরা এখানে আমাদের টেক্সট লিখব এখানে আমরা একটা ফোন দিয়ে দিই ভালো একটা ফোন দেবো আমরা এখানে দিতে পারি মন সেরা দিতে পারি তো মন সেরা এখানে সেমি বোর্ড ইউজ করব বা এখানে আমরা ঔষধ শব্দটা এখানে রেগুলার এবং বাকিটা সেমি বোর্ড থাকবে আচ্ছা এটা করলাম করার পরে এখানে হানড্রেড পার্সেন্ট ব্লাক ইউজ করব না হান্ড্রেড পার্সেন্ট ব্ল্যাক ইউজ না করে আমরা জাস্ট এই কালারটা নেব এই কালারটা নিয়ে এই কালারটা যে ডার্ক একদম এই কালারটা আমরা এখানে ইউজ করলাম আচ্ছা এরপরে আসি লগর হিস্ট্রি বা এটা আমরা বলতে পারি যে লগো কনস্ট্রাকশন বা আপনি যেভাবে লগর মূলত কাজটা করছেন
আমরা এখান থেকে এটাকে টোয়েন্টি ফাইভ দিতে পারি সাইজ লক হিস্টারি এবং এখান থেকে এটা রেগুলার না দিই সেমি বোল্ট বা মিডিয়াম ঠিক আছে মিডিয়াম ইউজ করতে পারি তো এখানে আমাদের লগর হিস্ট্রিটা কি লগর হিস্ট্রিটা হলো এখানে একটা কপি করে নিই এই যে পার্টটা আছে এই পার্টটা দিয়ে আমরা মূলত বার্তা বুঝাইছি এবং এই পার্টটা হলো আমাদের ঔষধের পার্ট দুইটাকে আমরা এখান থেকে মিডেল অ্যালাইন করে নেব মিডেল অ্যালাইন করার পর এটাকে ছোট করব ছোট করে এখানে নিয়ে আসব মাঝখানে আমরা একটা প্লাস চিহ্ন দেব এটাকে কন্ট্রোল শিফ্ট ও দিয়া আউটলাইন করে নেবেন এবং এটার কালারটা এখানে যে পিছনে যে কালারটা আছে এই কালারটা দিয়ে আমরা এখান থেকে এটাকে ড্রাগ করে দেব এখানে আমরা জাস্ট একটা টেক্সটে কপি করে নিয়ে এসে তারপর এখানে লিখতে পারি মেডিসিন মেডিসিন এবং এখানে মেডিসিন লেখার পরে এটার আমরা ফোন সাইজ দিতে পারি ষোলো পিটি এবং নিচে আমরা মেডিসিন দ্বারা এখানে মূলত মেডিসিন ইংলিশ টার্ম এবং বাংলাতে যদি আমরা বলি তাহলে ওষুধ বুঝেছি এখান থেকে আমরা এটাকে ফোন সাইজ দিতে পারি বারো বারো বা দশ এরকম দিতে পারি এবং এটার কালারটা এটার কালারটা সেম দিতে পারি এখানে আমরা আরেকটা নিয়ে আসি সেম বার্ড তো এখানে বার্ড দ্বারা আমরা এখানে লিখে দিতে পারি অ্যাক্ট অ্যাজ এ মেসেঞ্জার বা বার্তা ঠিক আছে আমরা অ্যালাইনমেন্ট আরো সুন্দর করে করব আগে আমাদের কাজটুকু আমরা শেষ করি এরপরে আসে কালার স্কিম যে আপনি কি কালার এখানে ইউজ করছেন সাপোজ এখানে আমরা এই কালারটা ইউজ করছি এখানে আপনি বলে দিতে পারেন যে আপনার আসলে কি এই কালারের কোডটা মূলত কত সে কালার কোড বা আট জিবি কোডটা দিয়ে দিতে পারেন বা কালার ডিটেলস আমরা এখানে লিখতে পারি
कलर डिटेल्स एवं कलर डिटेल्स से हम रहें खाने बा ए कलर का अखंड दूसरे के सिलेट करें खान थे के ब्लेंडिंग टूल नहीं है जस्ट एक है ना एक टकली क्या बोलेंगे ना एक टकली ठीक है सताओ ले मास्क आंधी है और तीन टा कलर प्लेट तोड़ी हुई है क्या ना जस्ट एक टा कलर इसकी मीटर लाइट तार परे इटे डार्क तार परे डार्क एवं तार परे डार्क ठीक है सो ये ये कलर देखिए कि मूल्य तो बुझाना होय जब उन हेल्थ बुझाना होय तार परे सेफ्टी दीते पारी हम रहे खाने यारों सेफ्टी सो आरो वाने किसी एक खाने बुझाना होय आह तो किसी एक खाने दावा लग बिना जस्ट आपने जेकुलर जे थिंकिंग करे मूल्य तो कोर्स हैं आह शेटा मूल्य तो एक खाने देवन नो इतना जो दिया अबाउं एट लास्ट टाइम रा आईटी का स्क्रिप्ट परी शिटा वाला नीचे दिए आ हमारे वेबसाइट दिए दिते परी जैसा ले इटा कौन वेबसाइट जो ना करा हुई से इखाने हम रा इटा के डिलीट कर दी इखाने देखें এখন অল ওভার আপনারা কাজ করার পরে আপনারা যে জিনিসগুলো আপনারা মূলত ইয়া করতে হবে সেটা হলো আপনারা এখানে যে আমাদের যে কিছু কাজ আছে সেটা আমরা কমপ্লিট করে নেই আমাদের এগুলো সব সেন্ট্রাল অ্যালাইন হবে সেন্ট্রাল অ্যালাইন হবে কেন কারণ উপরে সবগুলো সেন্ট্রাল অ্যালাইনমেন্টে আছে আচ্ছা আমরা এটা এখান থেকে বাদ দিয়ে দেই তাহলে ওষুধ বার্তা আসলো এবং এখানে যে ব্ল্যাক কালারগুলো ইউজ করা হয়েছে क्योंकि एक अलग ना कि शेट एक टाइम ना जासे ही करेंगे एक अलग टाइम ना यानि यूज़ करोगे शब्द गुलो टेक्स्ट है इटा 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 एवं इटा एवं इटा कलर कोट टाइम ने एक से कोट दिए दिला तो अलग देखें देखो ना लेकर चौके लगते से ना सेंट्रल एवं ये टाको सेंट्रल लाइन एवं ये दी टाके हमरा बाटे के लिए तो बटन दी एक और बो एवं ये टाके सेंट्रल दिया सके ना शेटा देख बो टाको ग्रुफ ये टाको ग्रुप करने लम इटा इटा आवार ग्रुप कर बो तार परे इखन तक ये सिलेट करे सेंट्रल ना इखन तक यार सेंट्रल पर अलग बिना इट अवश्य सेंट्रल ही आसे पूर्टा के ग्रुप करने बो अब हम कंट्रोल टा टू दिया हमरा अनलॉक कर बो अनलॉक करे हमादेर ये रागे आम्रा इटा के एक तो ठीक करेंगे इटा सेंट्रल लिया से कंट्रोल जी दिया ग्रुप कर बो इटा एवं इटा दुटा आवार सेंट्रल को बो और अब परे कंट्रोल जी दिया आवार ग्रुप एवं कंट्रोल का टू दिया सब गुला अनलॉक करे इटा शाते इटा पीसों ने इटा शाते एलाइनमेंट ठीक कर बो दूसरा क्या शायद सिलेट करे इटा ठीक रखे जस्ट सेंट्रल है हमारे सेंट्रल होएगे से इर पर है हमारे इटा एवं इटा दूसरा सिलेट करे पीसों ने शब्बूला के इखन्ते की सिलेट करते पड़े कोरे 
এটাকে সিলেক্ট করে সেন্ট্রাল এরপরে আমরা এই যে স্পেসটা আছে স্পেসটা একটু কমায় দেব অথবা এখান থেকে একটু বাড়াই দিতে পারি বা এটা একটু বাড়াই দেব এই কালারটা দিয়ে আমরা জাস্ট এটাকে একটু ভেরিয়েশন করে দেব এই দুইটা লগকে যদি আরেকটু ছোট করে দেই হ্যাঁ এখন এগুলোকে অ্যালাইনমেন্ট করে নেই ভিডিওকে সিলেক্ট করে এটা সিলেক্ট রাখি সেন্ট্রাল সেন্ট্রাল সেমভাবে এটাও করব আচ্ছা তাহলে এখানে দেখেন যে আসলে মূলত আমাদের মেইন কালারটা হলো গ্রিন কালার এবং গ্রিন কালারটি আমরা কি বুঝেছি সেটা আমরা এখানে উল্লেখ করে দিছি এবং এখানে লগর যে হিস্ট্রিটা আছে যে আসলে এই লগর পিছনে কি হিস্ট্রি আছে মানুষ এই লগরটা থেকে আসলে মূলত কি বুঝবে সে এখানে এইটুকু দেখার মাধ্যমে সে বুঝতে পারবে যে আসলে এই পার্টটুকু দিয়ে আমরা মেডিসিন বুঝাচ্ছি বা ওষুধ বুঝাচ্ছি এবং এই পার্ট দিয়ে একটা বার্ডের বার্ডের আইকন এখানে যেটা মেসেঞ্জার হিসাবে বা বার্তাবাহক হিসাবে কাজ করবে সো দুইটা কম্বিনেশনে আমরা ওষুধ বার্তাকে আমরা রিপ্রেজেন্ট করছি এভাবে সো এখন যদি আপনি আপনার আপনি কোনো ক্লায়েন্টকে যদি এটাকে আপনি যদি হ্যান্ড ওভার করেন হ্যান্ড ওভার করার পরে ক্লায়েন্ট শর্টলি একটা সে পুরো তার লগ সম্পর্কে পুরো জানতে পারবে ঠিক আছে এটা একটা শর্ট প্রসেস আপনি এরকমভাবে হয়তো দেখা গেছে যে এটা ফার্স্ট টাইম করতে আপনার একটু লেট হবে বা যদি আপনি একটা ট্যাম্পলেট আকারে সেভ করে রাখেন পরবর্তীতে আপনি করতে দেখা গেছে অনেকটাই ইজি হয়ে যাবে তো এখানে যেভাবে রিপ্রেজেন্ট করা হয়েছে এখানে দেখেন যে বলতো এটা একটা হোয়াইট ব্যাকগ্রাউন্ডের উপরে তারপরে ফুল কালার যে কালারটা ইউজ করা হয়েছে ফুল কালারের পুরো লগোটা যে কীরকম দেখা যাবে এটা এবং যদি এটা ডিফারেন্স করা হয় যে পিছনে যদি কোনো এটা যদি ব্র্যান্ডিং কালার হয়ে থাকে পিছনে ব্র্যান্ডিং কালার এবং ব্র্যান্ডিং কালারের উপরে কোন কালারটা দিলে এটা ম্যাচ হবে সেটা হলো হোয়াইট দিলে ম্যাচ হবে এবং এখানে যদি ব্র্যান্ডিং কালারটার মধ্যে যদি আবার দেখা গেছে যে আপনি পিছনে কোনো শ্যাডো অ্যাড করেন ঠিক আছে যে ওই কালারটার স্যাচুরেশন বাড়া তারপরে দেখা গেছে ব্রাইটনেস বাড়ানো কমানো ঠিক আছে তো এগুলো যদি করেন তাহলে এটা কীরকম দেখা যাবে তার উপরে যে হোয়াইট দিছে হোয়াইট দেওয়ার পরে এটা কীরকম দেখা যাবে সো অলমোস্ট সবগুলোতে মোর অনেকটাই ভালো লাগতেছে সো এখন আপনি গিয়ে আপনার ক্লায়েন্টকে আপনি এটাকে হ্যান্ড ওভার করতে পারেন এছাড়াও আরেকটা জিনিস আছে সেটা আজকে আপনাদেরকে দেখাবো আমরা ক্রমে যাই ক্রমে যাওয়ার পরে একটা ওয়েবসাইট সম্পর্কে আজকে আপনাদেরকে বলবো লগ ল্যাব ঠিক আছে লগো ল্যাপে একটি ওয়েবসাইট এবং এই ওয়েবসাইটে যাওয়ার পরে আপনি আপনার যে লগোটা করছেন ওই লগোটা একটা পিএনজি ফরমাটে এটা সেভ করবেন এখানে জাস্ট পিএনজি ফরমাটটা আপলোড দেওয়া যায় পিএনজি অথবা এস বিজি ফরমাটটা আপলোড দেওয়া যায় আমরা যদি এখান থেকে করি আসলে যদি আচ্ছা এটাকে আমরা সেভ করি পিএনজিতে সেভ করি এখান থেকে এক্সপোর্ট এস ডেস্কটপ এটা আগে করা আছে একটা এটা ডিলিট করে দিই পিএনজি ফরমাট এখানে এস পিএনজিতে আমরা এখানে এক্সপোর্ট করলাম করার পরে আমরা ওয়েবসাইটে আসলাম আসার পরে আপলোড এ লগো আমরা জাস্ট লগোটাকে এখান থেকে সিলেক্ট করে দিলাম ঠিক আছে সিলেক্ট করে দেওয়ার পরে আমার এটা ডার্ক মুড আমি ডার্ক মুডটা অফ করে নিচ্ছি আচ্ছা এখন ভালো মতো দেখা যাবে এটাতে যখন আপনি আপনার লগোটা আপলোড দেবেন আপলোড দেওয়ার পরে এটা অনেকগুলো ডিটেলস এখানে চলে আসবে নাম্বার ওয়ান হলো এখানে মূলত আপনি যে লগোটা আপলোড দিচ্ছেন সেটা এবং তারপরে এটা হলো ব্যালেন্স তো ব্যালেন্সটা হলো যেমন আপনার লগোটা কি আসলে কি কোনো বাঁকা আছে কিনা বা রোটেট অবস্থায় আছে কিনা তাই এখানে আসলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের স্ট্রিট ভাবেই আছে আমাদের যে লগোটা আছে এটা ক্লাইন্ট বুঝতে পারলো যে তার লগোটা বাঁকা আছে না বাঁকা আছে কিনা বা সুন্দরভাবে এটাকে ইয়া করা আছে কিনা সোজাভাবে আছে কিনা এরপরে আসে কালার এখানে মূলত তিনটা কালার একটা হলো আপনার গ্রে স্কেল ব্ল্যাক এবং হোয়াইট ঠিক আছে তো এটা তিন কালারে প্রেজেন্ট করা হয়েছে আসলে কোন কালারে কীরকম দেখা যাচ্ছে হোয়াইটের উপর গ্রে 
হোয়াইটের উপরে 100% ব্ল্যাক এবং পিছনে ব্ল্যাক সামনে আপনার লগোর যে কালারটা সেটা হলো হোয়াইট এরপরে আসে কালার ব্লাইন্ড কালার ব্লাইন্ড হলো যেমন অনেক মানুষের আসলে চোখে সমস্যা আছে কালার কালার ব্লাইন্ডনেসের সমস্যা আছে কালার দেখতে সমস্যা হয় তো তারা আসলে এই কালার ব্লাইন্ডগুলো কিভাবে দেখবে সেটা এখানে প্রেজেন্ট করা হয়েছে এবং তারপরে তারপরে এটা যেটা হলো সেটা হলো স্কাবিলিটি তো এটা হলো আপনার আপনার লগোটাকে কোন মিডিয়াম সাইজে কীরকম দেখা যাবে স্মল এবং একদম ছোটোতে কীভাবে দেখা যাবে তিনি সাইজে কীভাবে দেখা যাবে সো এটা এভাবে এখানে দেখানো হয়েছে তারপর হলো কন্টেনার্স এটা হলো আপনার যেমন স্কোয়ার কোনো বক্সের মধ্যে যদি এটাকে রাখেন কেমন দেখা যাবে হোয়াইট কোনো বক্সের মধ্যে রাখলে কীরকম দেখা যাবে এবং ন্যারো বক্সের মধ্যে রাখলে এটা কীরকম দেখা যাবে বা শেপের মধ্যে রাখলে এটা মূলত কীরকম দেখা যাবে এরপরে আসে পিকজেলাইজ পিকজেলাইজ হলো আপনার লগোটা যদি কখনো যদি পিকজেলাইজ হয়ে যায় যেমন আমরা জানি যে যে কোনো ইমেজ পিকজেল একটা পর্যায়ে যায় পিকজেলাইজ হয়ে যায় সো এটা একটা ভালো একটা রেজুলেশন এরপরে যদি আবার একটু পিকজেলাইজ হয়ে যায় কীরকম দেখবে এবং ফুললিভাবে যদি পিকজেজ পিকজেলাইজ হয়ে যায় তাহলে কীরকম দেখবে এরপরে আসে যে আসলে আপনার লগোটা ব্লার করলে কীরকম দেখবে ঠিক আছে লেভেল ওয়ান টু থ্রি আছে যে এটা কম এটা তারপরে এবং এটা তারপরে এবং স্লাইস অবস্থা থাকলে কীরকম লাগবে স্লাইস অবস্থা বলতে যদি লগোটা কখনো স্লাইস হয়ে যায় বিভিন্ন পার্টে স্লাইস হলে এটার মূলত ভিউটা কীরকম আসবে বা কাটা পড়লে এটা ভিউটা কীরকম আসবে সেটা এখানে দেখাচ্ছে এবং অ্যাপস আইকন হিসাবে যদি এই লগোটা দিয়ে কোনো অ্যাপস আইকন করা হয় বা ওয়েবসাইট হোক বা কোনো কোম্পানির অ্যাপস করা হোক তাহলে সেটা কীরকম লাগবে আপনার মোবাইল ফোনে এই যে দেখেন কীরকম লাগবে এরপরে হলো অন্যান্য যে পপুলার যে লগোগুলো আছে ওয়ার্ল্ডের গুগল আছে তারপর আছে টুইটার ফেসবুক তারপরে দেখা গেছে যে মজিল্লা বাণী ড্রুপ বক্স সবগুলো ভালো ভালো যে কোম্পানিগুলো আছে টপ রেটেড এবং এই কোম্পানিগুলোর লগোর সাথে যদি আপনার লগোটা যদি একসাথে রাখা হয় তাহলে সেটার বিউটি কীরকম লাগবে আই হোপ এখানে অনেক ভালো লাগতেছে তো এখন এটা আসলে ক্লায়েন্টকে কীভাবে দেখাবেন এটা তো আপনি দেখলেন আপনি দেখার পরে ক্লায়েন্টকেও দেখানোর সুযোগ আছে সেটা হলো যারা ক্রোম ইউজ করে তাদের জন্য একটা এক্সটেনশন আছে ফুল পেজ স্ক্রিন ক্যাপচার একটা এক্সটেনশন আছে এই এক্সটেনশনটা দিয়ে আপনি এই পেজের মধ্যে যা আছে সবটাকে একসাথে ক্যাপচার করে নিতে পারবেন স্ক্রিনশট নিয়ে নিতে পারবেন আমি এখান থেকে এই অবস্থা থাকা অবস্থা যদি আমি এখানে জাস্ট ক্লিক করি এক্সটেনশনটা আপনারা নামাই নিতে পারেন হয়ে গেছে সো এখানে দেখা যাচ্ছে যে আসলে ফুল পেজের মধ্যে কি কি হয়েছে না হয়েছে সব কিছু এখানে দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন অ্যাঙ্গেলের ভিউ তারপরে কালার গ্রেডিং থেকে শুরু করে সব কিছু এখানে চলে আসছে এরপরে এটাকে আমরা যে পিজি এখানে পিডিএফ হিসাবে সেট করতে পারি আর করতে পারি পিএনজি হিসাবে সেট তো পিএনজি হিসাবে করবো না পিডিএফ হিসাবে করি পিডিএফ হিসাবে এটাকে সেভ করে নিলাম এটাকে সেভ করার পরে এখন এটাকে আমরা ওপেন করতে পারি দেখেন ওপেন করার পরে আপনি আপনার ক্লায়েন্টকে এই ফাইলটা পাঠাই দিতে পারেন ঠিক আছে পাঠাই দিলে সে আসলে মূলত দেখতে পারবে শর্টকাটে একটা সুন্দর একটা ওয়ে আপনি এটা দিও আপনি আপনার ক্লায়েন্টকে এটাও পাঠাতে পারেন বা আপনি এভাবে সুন্দর করে প্রেজেন্ট করে তারপরে যে পিজি ফাইলটা পাঠাতে পারেন আমরা এটা সেভ করে নিচ্ছি এখন দেখেন যে মূলত কীরকম লাগতেছে এরপরে যদি আপনার চোখে যদি কোনোটা বাজে যে আসলে এটা এভাবে না হলে এভাবে হলে ভালো হয়তো সেটা আপনি চেঞ্জ করে নিতে পারেন কোনো সমস্যা নেই আপনার চোখে যেটা ভালো লাগবে আপনি আরও সুন্দরভাবে শুধু এটা তো একভাবে রিপ্রেজেন্ট করা দেখেছি বাট এই পেজের মধ্যে আপনি আরও অনেকভাবে আপনি এটাকে সুন্দরভাবে আরও প্রেজেন্ট করতে পারেন সো এটা আপনার নিজের উপর ডিফেন্ড করে সম্পূর্ণটাই কাজ করতে করতে যখন এক্সপিরিয়েন্স হয়ে যাবে এবং বেশি বেশি ডিজাইন দেখবেন ডিজাইন দেখলে আপনার ভালো ভালো কনসেপ্ট চলে আসবে আশা করতেছি আর লগো প্রেজেন্টেশন নিয়ে আর কারো কোনো সমস্যা হবে না আর আরেকটা টিপস আপনাদেরকে দিয়ে দেয় সেটা হলো কোনো ক্লায়েন্টকে যখন আপনি লগো ডিজাইন করে যখন দেবেন তখন ক্লায়েন্টের কাছে কখনো আপনি সাজেশন চাবেন না ঠিক আছে আপনি ক্লায়েন্টকে লগো দেওয়ার পরে ক্লায়েন্টকে দুই তিনটা বার্সন করে তারপরে লগো দেবেন বা এরকম সুন্দরভাবে প্রেজেন্ট করে যে কোন কালার কালার ডিফারেন্স করে তারপরে সুন্দর করে প্রেজেন্টেশন করে তারপরে ক্লায়েন্টকে দিবেন দেওয়ার পরে সে ক্লায়েন্ট তো দেখবে এবং আপনি কী জন্য কীভাবে লগোটা করছেন কি চিন্তা করে করছেন এটা ক্লায়েন্টকে বলবেন বলার পরে তারপরে বলবেন যে আসলে যেই লগুলো আপনি দিচ্ছেন বা যে বার্সনগুলো দিচ্ছেন ওই বার্সনের মধ্যে কোনটা আপনার সবচেয়ে বেশি ভালো লাগে 
ঠিক আছে তখন ক্লায়েন্ট আপনাকে আপনি যদি তিন চারটা বা চার পাঁচটা দেন বা দুই তিনটা দেন তাহলে সে আপনাকে চয়েস করবে যে আসলে এ আমি যেগুলো দিছি এগুলোর মধ্যে কোনটা সবচেয়ে বেস্ট আপনার কাছে মনে হচ্ছে তখন যে সে একটা সাজেশন দিবে যে আসলে আমার কাছে এটা মনে হয় সবচেয়ে বেস্ট আর যদি আপনি একটা লগো করে যদি শুধু ক্লায়েন্টকে দিয়ে যদি বলেন আপনার পছন্দ হয় কি না তখন ক্লায়েন্ট অনেক সময় কনফিউজ হয়ে যাবে বা তার কাছে একটা ভালো নাও লাগতে পারে কিন্তু অনেকগুলো দেওয়ার পরে যদি বলেন যে আসলে যে এটার মধ্যে থেকে আপনি একটা চয়েস করে নেন এটার মধ্যে থেকে কোনটা সবচেয়ে আপনি বেশি ভালো লাগে তখন সে একটা চয়েস করে নেবে সে বলবে না যে আসলে আমার একটাও ভালো লাগে না এটা বলার খুব পসিবিলিটিটা খুবই কম আমি আশা করতেছি আসলে লগো ডিজাইন যারা করবেন তাদের এই ইনফরমেশনগুলো খুবই দরকার ছিল এবং এই ইনফরমেশনগুলো আপনার কাজের ক্ষেত্রে অনেকটা হেল্প করবে এরকম আরও আরও সামনে আরও সুন্দর সুন্দর আরও ভিডিও তৈরি করব আমরা লগোর উপর তো আপনি যদি এই চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং নোটিফিকেশনটি অন করে রাখবেন পরবর্তী আপডেট ভিডিওগুলো নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য লাইক করতে পারেন আপনার বন্ধুদের সাথে শেয়ার করতে পারেন এবং কমেন্টের মাধ্যমে আপনি আপনার মতামত জানাতে পারেন এবং কোনো যদি কোশ্চেন থাকে তাহলে অবশ্যই আমাদেরকে জানাবেন থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও আল্লাহ হাফেজ